ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா த ஃபைண்ட் த ஹீட்டிங் எனர்ஜி right so heating energy find the heating energy produced in a resistance up r 10 ohm abdin solitaanga and they have given when 5 ampere of current 5 ampere of current flows through it for 5 minutes right so enna kekkuren what is the heat energy நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அயன் பாக்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர் இருக்குது வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருக்குது இது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது நம்ம ஒரு அயன் பாக்ஸ் இல்லை வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகட்டும் நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது ஹீட் ஆகுது இல்லையா ஸோ என்ன ஆகுது அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் சம் கெப்பாசிட்டி இல்லையா ஸோ அது வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து டெசிபிட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வி வில் யூஸ் அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் பேஸ்டு ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் லெட்டஸ்ட் டேக் அயன் பாக்ஸ்னே வச்சுப்போமே அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் அதனுடைய அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் அஞ்சு நிமிஷம் எப்படி அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அந்த அயன் பாக்ஸை நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ எவ்வளோ ஹீட் ஜெனரேட் ஆக போகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வி நோ தட் இல்லையா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இல்லை ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹாவ் திஸ் ஃபார்முலா ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ஸோ நம்ம கரண்ட்டை வி ஆர் கீப் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா வி ஆர் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் த கரண்ட் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டி அப்படின்றது டைம் ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் சடனாக வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கிடையாது இட் டேக்ஸ் சம் டைம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த டி ஸோ அப்போ ஐ கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்றது டைம் இங்கே ஃபைவ் மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு செகண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ எனக்கு மொத்தமாக சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் இன்டு இது வந்து அந்த சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ மொத்தமாக நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இப்படியே போகிறோம் பார்ப்போமா ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஜீரோ த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு த்ரீ தௌசண்ட் விச் கிவ்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் எவ்வளோ செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த மூணு ஜீரோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜூல் இல்லையா ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்னு தான் சொல்கிறோம் இப்படி எழுதிட்டு விட்டுருந்தாலும் சரி கரெக்ட் தான் தப்பெல்லாம் கிடையாது ஆர் யூ கேன் ரைட் லைக் திஸ் கிலோ ஜூல் அப்படின்னு கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக